தத்த தியானத்திற்காக நாம் சங்கீதத்தின் புஸ்தகம் இருபத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரத்தை நாம் எடுத்துக் கொள்வோம் இருபத்தி ஒன்பதாம் சங்கீதம் பதினோராம் வசனத்தை நாம் வாசிக்க கேட்போம் கத்தர் தமது ஜனத்திற்கு பலன் கொடுப்பார் கத்தர் தமது ஜனத்திற்கு சமாதானம் அருளி அவர்களை ஆசீர்வதிப்பார் கர்த்தர் தமது ஜனத்திற்கு பலன் கொடுப்பார் கர்த்தர் தமது ஜனத்திற்கு சமாதானம் அருளி அவர்களை ஆசீர்வதிப்பார் அலையிலூயா தேவ ஜனத்துக்கு தேவ பலன் மிக மிக அவசியமான ஒன்று நாம் மீட்கப்பட்ட பிள்ளைகள் தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட பிள்ளைகள் நிறைய சொல்லலாம் நம்முடைய ஸ்லாக்கியங்கள் நம்முடைய ஸ்தானங்கள் நம்ம பெற்றிருக்கக்கூடிய பாக்கியங்களை குறித்து நிறைய சொல்லலாம் ஆனா இன்னொரு பக்கம் நாம் நம்மை கவனித்து பார்க்கும் பொழுது பல பலவீன பக்கங்கள் நம்முடைய வாழ்வில் உண்டு பல சுகவீன பக்கங்கள் நம்முடைய வாழ்வில் உண்டு பல வகையான வழி வேதனை நிறைந்த பக்கங்களும் நம்முடைய வாழ்வில் உண்டு அப்போ நம்முடைய பலவீனங்களை பிறர் பார்க்காத வரைக்கும் நம்மை அதிகமாய் நேசிப்பார்கள் நம்முடைய பலவீனத்தை பிறர் காணாத வரைக்கும் நம்மை அதிகமாய் மதிப்பார்கள் நம்மை நம்முடைய பலவீனங்களை எந்த அளவுக்கு மனுஷன் பார்க்கலையோ எந்த அளவுக்கு நம்மை சூழ்ந்திருக்கிற மனுஷனுக்கு தெரியலையோ அந்த அளவுக்கு நம்மளை தூக்கி வச்சு கொண்டாடுவார்கள் என்றைக்கு நம்முடைய பலவீனங்கள் வெளியரங்கம் ஆகிறதோ என்றைக்கு நம்முடைய வீக்னஸ் வெளியே தெரிய ஆரம்பிக்கிறதோ அது முதற் கொண்டு இதுவரை கருணை காட்டி இரக்கம் காட்டி தயவு காட்டி அன்பு காட்டி ஆதரவு காட்டி அரவணைத்த மக்கள் எல்லாம் வாபஸ் வாங்கி கொள்வார்கள் இது மனித வாழ்வின் யதார்த்தம் ஆனால் தேவனோ இரக்கத்தில் ஐஸ்வர்யம் உள்ளவராய் இருந்து நம்முடைய பலவீனங்களை கண்டு பலவீன நின்று தள்ளிவிடாமல் பலத்தார் இடைக்கட்டி அந்த வேலை அவர் பார்க்கிறார் அந்த வேலை அவர் பார்க்கிறார் அப்போ தேவனுடைய பல தரமான வேலைகளில் சில முக்கியமான வேலையில் ஒரு பிரதானமான வேலை அவருடைய பிள்ளைகளை பலப்படுத்துவது என் கண்ணால் அநேகரை நான் கண்டிருக்கிறேன் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் மிகுந்த பேரன்போடு நேசித்து திருமணம் செய்த ஒரு கணவன் திருமணமாகி பல ஆண்டுகள் கடந்து சில வியாதியினால் அந்த மனைவி அகப்படும் பொழுது எல்லா கணவன்மார்களும் அப்படி இருக்காங்க நான் சொல்லல தப்ப புரிஞ்சுக்காதீங்க நான் கண்டதை கேட்டதை கேள்விப்பட்டதை நான் யாருக்காகலாம் ஜெபித்தேனோ அதை வச்சு நான் சொல்றேன் மனைவிக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு பலவீனம் வியாதி நோய் தொற்று சில பிரச்சனை ஏற்பட்டது என்று சொன்ன உடனே மனைவியை தள்ளி வைத்த கணவர்கள் ஏராளம் தன் குடும்பத்தில் இருந்த இரத்த சம்பந்தமான உறவுக்கு சில பலவீனங்கள் இருக்கிறது என்று சொல்லி மதித்த அவர்கள் மட்டம் தட்டி ஒதுக்கி வைத்தவர்கள் ஏராளம் இதை கண்கூடாக உலகத்தில் நாம் பார்க்கிறோம் இரண்டாம் உலக போர் நம்முடைய உலகத்தில் நிகழ்ந்த போது ஜெர்மானிய தேசத்தில் இருந்ததான ஹிட்லர் அவனுடைய பெரிய ஒரு நோக்கம் யூதர்களை இந்த சமயத்தில் கொன்று குவிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அப்போ அவன் அறுபது லட்ச யூதர்களை கண்டுபிடித்து முற்றிலுமாய் அவர்களை கொன்று குவித்தான் அறுபது லட்ச யூதர்களோடு கூட சேர்ந்து இன்னும் ஐம்பது லட்ச மக்களை கொன்று குவித்தான் இந்த ஐம்பது லட்ச மக்கள் யார் என்றால் ஐம்பது லட்ச மக்களுடைய கணக்கிடை அவர்கள் எடுத்து இப்பொழுது ஆய்வறிக்கை செய்து சொல்லுகிறார்கள் யூதர்கள் அட்டாக் பண்ணா அது மாதிரி அட்டாக் ஆகிற மாதிரி எல்லாம் சவுண்ட் எல்லாம் கேட்டா ஒன்னும் பயப்படாதீங்க அதை சட்டியும் பண்ணாதீங்க உங்களை யாரும் அட்டாக் பண்ண முடியாது அலையிலோயா 
நீங்க ஹிட்லர் காலத்துல இல்ல இயேசுவின் காலத்துல கைக்குள்ள இருக்கீங்க அதனால நீங்க ஒன்னும் அப்படிலாம் அசந்துராதீங்க வார்த்தைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்க அதை லூயா யார் அவர்கள் ஐந்து ஐம்பது லட்சம் பேர் யார் அவர்கள் என்று பட்டியலிட்டால் ஐம்பது லட்ச பேரும் அவனுடைய எல்லைக்குட்பட்டு அவனுடைய ராஜ்யத்துக்குட்பட்டிருந்த பலவீனமான மக்கள் உடல் அங்கவீனம் குறைபாடுள்ள மக்கள் நோய்வாய்பட்ட மக்கள் வியாதி கொண்ட மக்கள் பல வகையான நோய் தொற்று கொண்ட மக்கள் முதிர் வயதில் தள்ளாடுகிற வயதில் செயலிழந்தவர்கள் இப்படி பலவீனமான மக்களை கணக்கெடுத்து ஒட்டுமொத்த பலவீனர்களை கொன்று குவித்தான் அதனுடைய லக்கம் ஐம்பது லட்சம் பேர் மனிதன் பலவீனமான ஒரு மனிதனை பார்த்து ஒரு நாள் இறக்கப்படுவான் இரு நாட்கள் இறக்கப்படுவான் ஆனால் நாட்கள் ஆக ஆக இரக்கமும் கருணையும் குறைந்து போகும் இரக்கமும் தயவும் குறைந்து போகும் அப்படிப்பட்ட ஒரு உலகத்தில் வாழுகிற மக்களுக்கு ஒரு நற்செய்தி கொடுக்கப்படுகிறது அது என்ன தேவனிடத்தில் சேருகிற தமது ஜனத்திற்கு தேவாதி தேவன் பலன் கொடுக்கிறவராய் இருக்கிறார் உங்கள் ஆயிரம் பலவீனங்கள் உங்கள் வாழ்வில் காணப்பட்டாலும் பயப்படாதிருங்கள் இந்த புதிய மாதத்தில் இந்த புதிய நாளில் இந்த காலை துவக்கத்தில் தேவாதி தேவன் உன்னை பலத்தால் எடை கட்டுகிறார் உங்கள் பலவீனங்களை பார்த்து ஒரு நாளும் பரிகசிக்காத ஒரு தேவன் உங்களுக்கு இருக்கிறார் உங்கள் பலவீனங்களை பார்த்து உங்களை புறக்கணிக்காத ஒரு ஆண்டவர் உங்களுக்கு இருக்கிறார் என்ற பெரிய நம்பிக்கை இந்த காலையிலே உங்கள் இதயத்திலே உதயமாவதாக உங்கள் பலவீனம் என்னதென்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள் நான் சொல்லுகிறேன் அதிகமான பலவீனம் என் வாழ்வில் இருக்கிறது என்று நீங்கள் எண்ணிக்கொள்வீர்களே ஆனால் நான் சொல்லுகிறேன் அதிகமான கிருபைகளை அவர் உங்களுக்கு தரவே அவர் ஆவல் உள்ளவராய் இருக்கிறார் நான் ஒரு பேதையா இருக்கிறேன் சுகவீனமா இருக்கிறேன் உடலிலும் பல பலவீனங்கள் இருக்கிறது மனதிலும் பல பலவீனங்கள் இருக்கிறது மற்றவர்களோடு ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது ஞானத்திலோ திறமையிலோ ஆற்றலிலோ பெரிய ஒரு நபராய் நான் இல்லை என்று நீங்கள் சொல்வீர்களே ஆனால் தேவனுடைய விசேஷமான கிரியைகள் உங்கள் சொந்த வாழ்வில் வெளிப்பட போகிறது யோவான் சுவிசேஷ புஸ்தகம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனம் மூன்றாம் வசனத்திலே சில பலவீனமான குறைபாடுகள் கொண்ட ஒரு மனிதனை குறித்து நாம் வாசிக்கின்றோம் அவன் குருடனாய் இருக்கிறான் அவனை சார்ந்தவர்கள் ஆண்டவரிடத்தில் கேள்வி எழுப்புகிறார்கள் இவன் குருடனாய் பிறந்திருக்கிறானே உடனிலே சில பலவீனங்கள் இருக்கிறதே ஊனங்கள் இருக்கிறதே சில குறைபாடுகளோடு இவன் ஜீவித்துக் கொண்டிருக்கிறானே இந்த குறைபாடு இவன் வாழ்வில் வந்ததற்கு யார் காரணம் இன்னை கூட நிறைய பேருக்கு ஏன் எனக்கு இந்த ஒரு பலவீனம் இருக்கு ஏன் இந்த சுகவீனம் இருக்கு ஏன் லைஃப்ல எப்படி இருக்கு நிறைய பேர் ஒரு பெரிய ஒரு வருத்தம் எனக்கு தெரிந்த ஒரு நபர் பாருங்களேன் என் வயசு உள்ளவர் தான் அவர் உடம்புல நீங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொழுக்கட்டை இல்லை கொழுக்கட்டை அந்த கொழுக்கட்டை மாதிரி அங்கங்கே எழுமும் கை தொட காடு இந்த நெஞ்சு எல்லாம் உடம்புல முட்டு முட்டும் ஏன் எழுமும் அவரும் ட்ரீட்மெண்ட்லேருந்து எல்லாம் பண்ணி பார்த்துட்டார் ஒன்றும் போக மாட்டேங்குது ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணால் கொஞ்சம் போவோம் அப்புறம் புசுக்கு புசுக்குன்னு வரும் எங்கேருந்து வந்துச்சுன்னா வேற ஒன்றும் இல்லை தாத்தா கிட்ட இருந்து அவங்க தாத்தாவுக்கும் அப்படியே கொழுக்கட்டை மாதிரி எழுமுமா அவங்க அப்பாவுக்கும் எழுமுமா பிள்ளைக்கு சொத்து கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க அந்த நபர் எப்போ பார்த்தாலும் சலிச்சுப்பார் எங்கள் அப்பா சொத்து கொடுக்க சொன்னால் எப்படிப்பட்ட சொத்து கொடுத்துருக்காரு பாருங்க சில அப்பா அங்கே சொட்டை மண்டியை கொடுத்துருவாங்க ஆமாம் லேண்டை கொடுக்க சொன்னால் கோல்டு கொடுப்பாங்க லேண்டை கொடுப்பாங்க சொத்து கொடுப்பாங்க சொகத்தை கொடுப்பாங்க பார்த்தா சொட்டை தலையை கொடுத்துட்டு போயிடுவாங்க கேட்டால் ஜெனட்டி உங்கள் டேடி கிட்ட இருந்து வந்துச்சு சில பேர் பாருங்க சொறிஞ்சிக்கிட்டே இருப்பாங்க எங்கே அவங்க அம்மா கிட்ட இருந்து வந்திருக்கோம் ஏதாச்சும் ஒன்று கொடுத்துட்டு போயிடுவாங்க அப்பா கொடுத்துட்டு போயிடுவார் அம்மா கொடுத்துட்டு போயிடுவாங்க நிறைய இருக்கு பாருங்க சின்ன வயசுல டயபெட்டிஸ் ஏன் என்ன வந்துச்சு அப்பா அம்மா கொடுத்து வச்ச சொத்து அப்படியே வந்துருச்சா அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு போயிடுறாங்க பாருங்க அதனால இவங்க கேட்குறாங்க அந்த பிள்ளைங்களுக்கு பாருங்க ஒரு விதமான ஒரு சளிப்பு இருக்கும் என்னத்தா பண்றது இவங்க வயிற்றுல பிறந்தோமே வேற யார் வயிற்றுல வச்சு பிறந்திருந்தா வந்திருக்காதுன்ற மாதிரி சளிப்பு இருக்கும் நான் சொல்லுகிறேன் உங்களுக்கு 
உங்கள் உடலிலோ மனதிலோ பல வகையான பலவின குறைபாடுகள் இருந்தால் ஒரு நாளும் உங்கள் பெற்றாரையோ குடும்பத்தாரையோ சலித்துக் கொள்ளாதீர்கள் இங்கே கேள்வி எழுப்பப்படுகிறது யார் செய்த பாவம் ஏன் இவனுக்கு இந்த பலவினம் வந்தது மூன்றாம் வசனத்தில் கிறிஸ்தியேசு சொல்லுகிறார் இவனுடைய வாழ்வில் பலவினங்கள் குறைபாடுகள் இருப்பதின் பிரதான காரணம் இவங்க அப்பா செஞ்சதோ உங்க அம்மா செஞ்சதோ யார் செய்த பாவமும் அல்ல தேவனுடைய கிரியைகள் இவனிடத்தில் வெளிப்படும் பொருட்டு இப்படி பிறந்திருக்கிறான் கைகளை தட்டி அப்பாவை மகிமப்படுத்துங்க ஒரு குறைபாடு உண்டு சரீரத்தில் பலவீனங்கள் உண்டு என்று சொன்னால் வருத்தமடையாதீர்கள் அன்பு பிள்ளைகளே தேவனுடைய தேவரகமான செயலும் வல்லமையும் கிருபைகளும் நற்கிரியைகளும் உங்கள் சொந்த வாழ்வில் வெளிப்பட போகிறது என்பதை ஆணித்தரமாக நம்புங்கள் பொய்யுரையாத தேவன் சொல்லுகிறார் பலவீனமான அவனுடைய வாழ்வில் தேவனுடைய பலன் வெளிப்பட போகிறது தேவனுடைய ஆற்றல் வெளிப்பட போகிறது தேவனுடைய அசாதாரணமான மகிமை வெளிப்பட போகிறது நான் பலவீனமா இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னா நான் சொல்ற ஆண்டர் உங்களை ரொம்ப நேசிக்கிறார் அப்ப என்னை எல்லாம் நீ யாரு ஆண்டவர் நேசிக்கலன்னு கேட்டீங்கன்னா எல்லாருமே பலவீனத்துல தான் இருக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான பலவீனம் அது நான் சொல்றேன் ஆண்டவருடைய கருணை கண்கள் தேவனுடைய தயவின் கரங்கள் தேவனுடைய இரக்கத்தின் கரங்கள் இந்த புதிய மாதத்தில் ஒரு புதிய பலத்தை உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறது உங்களுக்கு பலவீனம் தெரிஞ்சுதான் அவர் கூப்பிட்டு உங்களுக்கு ஒரு பலவீனம் தெரிஞ்சிருந்தா யாரும் உங்களை நேசித்திருக்க மாட்டார்கள் உங்களுக்கு ஒரு பலவீனம் என்று தெரிந்திருந்தா யாரும் உங்களோடு நட்பு கொண்டிருக்க மாட்டார்கள் உங்களிடத்தில் எந்த பலவீனமே இல்லை என்று எண்ணிதான் அநேகர் நட்புறவு கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் நான் சொல்லட்டுமா நீங்கள் பலவீனர்கள் என்று அறிந்துதான் தேவன் உங்களை அழைத்திருக்கிறார் நீங்கள் பலவீனர்கள் என்றுதான் தேவன் உங்களை அபிஷேகித்திருக்கிறார் நீங்கள் பலவீனமானவர் என்பதை புரிந்துதான் தேவன் உங்களை ஒரு பெரிய நோக்கத்திற்காக முன்குறித்திருக்கிறார் அப்ப என்கிட்ட பலவீனம் இருக்கு ஆனா ஆண்டவர் ஒரு நோக்கத்தை வச்சிருக்கிறாரு அப்ப என் பலவீனத்தை பார்த்து ஆண்டவர் என்ன தள்ளிட மாட்டாரா நீங்க கேள்வி எழுப்பினீங்கன்னா நான் சொல்லுகிறேன் உங்க மேல அழைப்ப வச்சு ஆண்டவர் கிருபை வச்சு ஆண்டவர் அபிஷேகத்தை வச்சு ஆண்டவர் நோக்கத்தை வச்சு ஆண்டவர் உன் இடத்தில் உள்ள பலவீனத்தை பார்த்து உன்னை தள்ள மாட்டார் உன் பலவீனத்தை தள்ளுவா உன்னை தள்ளுகிற தேவன் அல்ல உன் பலவீனங்களை தள்ளுகிற தேவன் ஆகவேதான் குருந்திரின் ஆக்கியம் சொல்லுகிறார் ஒன்று குருந்திரின் புஸ்தகம் முதலாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாம் வசனம் இருபத்தி எட்டாம் வசனத்திலே ஞானிகளை வெட்கப்படுத்தும்படி தேவன் உலகத்தில் பைத்தியமானவைகளை தெரிந்து கொண்டார் பலமுள்ளவைகளை வெட்கப்படுத்தும்படி தேவன் உலகத்தில் பலவீனமானவைகளை தெரிந்து கொண்டார் உள்ளவைகளை அவமாக்கும்படி உலகத்தின் இழிவானவைகளையும் அற்பமாய் எண்ணப்பட்டவைகளையும் இல்லாதவைகளையும் தேவன் தெரிந்து கொண்டார் ஏன் அதுதான் தேவனுக்கு ஒரு பெரிய மகிமை வேணுன்னே பலவீனமானவங்களே ஆண்டவர் சூஸ் பண்றார் ஆண்டவருடைய சூஸ் பண்ற காரியம் எல்லாம் பாருங்க தேர்வுகள் எல்லாம் பாருங்கள் ஞானிகள் அநேகர் இல்லை பிரபுக்கள் அநேகர் இல்லை பலவான்கள் அநேகர் இல்லை ஆண்டவர் பலவீனம் என்று அறிந்து அழைத்திருக்கிறார் ஏன் அவருடைய பலத்தை நமக்கு தந்து நம் வாழ்வின் மூலம் அவருடைய உயர்ந்த நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவதற்காக அப்போ ஆண்டவர் நம்ம பலவீனர்கள் என்று தெரிந்து அழைத்ததின் நோக்கம் என்னன்னா நமக்கு பலன் இல்லை என்பதை நாம் உணர்ந்து பலமுள்ள அவரை நாம் சார்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் நம்முடைய சுய பலத்தை நாம் சார்ந்து கொள்வதற்காக அழைக்கப்படவில்லை நாம் நம்மை அழைத்த சொந்த தகப்பனுடைய பலனை சார்ந்து நாம் வாழ வேண்டும் என்று தேவாதி தேவன் நம்மை அழைத்திருக்கிறார் அப்ப நமக்கு ஒரு தேவரகமான ஒரு புரிதல் வர வேணும் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா என்னில் வல்லமை பலனும் ஒன்றுமே இல்லை அன்பின் ராட்சகா என்னோடீரும் 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 இன்ப இயேசுவே என்னோடீரும் என்னில் வல்லமை பலனும் ஒன்றுமே 
அன்பின் ரட்சகா இன்னோடிரும் பலவீனம் இருக்கிறது என்பதை உணர்ந்து நாம் தேவாதி தேவனுடைய உறவை விட்டு ஓடி போக கூடாது இப்பதான் ரொம்ப அவரோட ஐக்கியமாயி ஒட்டி அரவணைத்து அவருடைய பேரன்பில மூழ்கி வாழ வேணும் ஏன் பலவீனர்களை தெரிந்து கொண்டார் அவருடைய பலத்தால் நம்ம இடை கட்டி நாமும் அவரும் இணைந்து காரியங்களை செயல்படுத்துவதற்காக அப்ப இன்னைக்கு மீட்கப்பட்ட நமக்கு ஒரு தெளிவான தரமான சத்தியம் புரிய வேணும் என் சுய பலத்தால் ஓடி பார்த்த ஓட முடியல என் சொல் பலத்தால் ஒன்னும் முடியல அப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் உங்க கிருபைய சார்ந்துகிட்ட தான் என் வண்டியே ஓடும் என்ற புரிதலுக்குள்ள வரவேணும் ரொம்ப பலவீனமா இருக்கு ரொம்ப சுகவீனமா இருக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு ரொம்ப பிரச்சனையா இருக்கேன்னா ரொம்ப சத்துருக்கள் எழுப்பி இருக்கிறாங்களே ரொம்ப போராட்டம் அதிகமா இருக்கேன்னு சொன்னா முடங்கி அமர்ந்து விடக்கூடாது இந்த சூழ்நிலையில் தான் நிமிர்ந்து தேவனோடு டிராவல் பண்ண எழும்பி பிரகாசிக்க வேணும் மழையே இல்லை கரெக்டா சர்ச்சுக்கு வர இடத்துல அடிச்சுட்டு பாருங்க குபு 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 தெய்வ சித்தம் இல்லை போல வீட்லயே உக்காந்து நம்ம ஆன்லைன் சர்வீஸ் அட்டன் பண்ணலான் இருக்க கூடாது பாருங்க எப்போ பல தடைகள் வருகிறதோ எப்போ பல முட்டுக்கட்டைகள் வருகிறதோ எப்போ தேவனோடு நெருங்கி செல்வதற்கு பல பல வகையான அச்சுத்தர்கள் வருகிறதோ அப்போதான் முன்னாடி வந்திருக்கணும் ஏன்னா அந்த ஏரியாவில் தான் ஆண்டவர் உன்னுடைய வாழ்வில் பராக்கிரமமான காரியங்களை கர்த்தர் செய்ய போகிறார் உன்னுடைய வாழ்வில் பல வகையான பிரச்சனைகளை நீங்கள் காண்கின்றீர்கள் என்றால் நான் சொல்லுகிறேன் முதுகு காட்டாதீர்கள் முன்பதாக வந்து நில்லுங்கள் தேவனுடைய அசாதாரணமான வல்லமை உங்கள் வாழ்வில் வெளிப்பட போகிறது ஐயோ பயமா இருக்கு பதட்டமா இருக்கு ஜோம் பண்றாளாச்சே துதிக்கிறாளாச்சே எனக்கு ஏன் பிரச்சனைன்னு கேட்டீங்கன்னா ப்ரொமோஷன் கிடையாது வரட்டும் வரட்டும் பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க வரட்டும் வரட்டும் மரணம் இருளா வரட்டும் வரட்டும் பள்ளத்தாக்கி நண்பமா வரட்டும் வரட்டும் என்ன வரட்டும் வரட்டும்ன்றீங்க வரட்டும் வரட்டும் கர்த்தர் ப்ரூவன் பண்றாரு தேவரீர் என்னோடு கூடவே இருக்கிறீர் ஆடுகளை மேய்க்கக்கூடிய ஒரு மேய்ப்பன் ஒரு ஆடுகளை அமர்ந்த தண்ணீர் அண்டையில் கொண்டு சொல்லும் பொழுது தண்ணி ஓடிக்கிட்டு இருக்கும் அமர்ந்த தண்ணீர் நிதானமா ஆடுகள் அப்படி ஓரமா விட்டுட்டு இவர் ஓரமா போயிட்டு உட்காந்துருவார் புல்வெளியில் ஆடுகள் மேய்ந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அது ஒரு பக்கமா மேய விட்டுட்டு இவர் பார்த்துட்டு வேற வேலையை பார்த்துக்கிட்டு இருப்பார் அதற்கு வேண்டிய ஒரு காரியத்தை அப்படி ஓரமா செய்ய விட்டுட்டு அப்படி ஓரமா இவர் இருப்பார் ஆனால் அந்த ஆட்டின் பயணத்தில் ஒரு மரண இருள் என்று வந்து விட்டால் அந்த ஆடு பயணிக்க கூடிய அந்த பயணத்தில் ஒரு பலவீனம் என்று அதற்கு ஒரு பலவீனம் வந்து விட்டால் அந்த ஆட்டின் மந்தை பயணிக்கும் பொழுது அந்தகார சூழ்நிலைகள் வந்து விட்டால் அவன் ஓரமாய் ஒதுங்கி நிற்க மாட்டான் கண் சாலையாய் வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருக்க மாட்டான் பக்கத்துல கிட்ட அரவணைப்புல கூடவே இருந்த மேய்ப்ப நடத்துவான் அதை தான் சங்கீதகாரன் பதிவு செய்கிறான் இருபத்தி மூணாம் சங்கீதத்துல அமர்ந்த தண்ணீர் அண்டையில கொண்டு போய் விட்டுறாரு அவ்வளவுதான் நீ குடிச்சுக்கோ புல்வெளியில மே போ சாப்பிட்டுக்கோ போ அவ்வளவுதான் நான் சொல்லட்டுமா உன் வாழ்வில் நீ கழித்திருக்கும் பொழுதெல்லாம் தேவன் உன் பக்கத்தில் இருக்கிறாரு இல்லை எனக்கு தெரியாது ஆனால் நீ மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கி அனுபவத்தில் தனிமையிலும் பல வகையான பயத்தின் பாதையிலும் இருளின் பாதையிலும் நீ சென்று கொண்டிருப்பாயானால் தேவனுடைய வாயா இருந்து நான் உன்னோடு பேசுகிறேன் தேவரீர் உன்னோடு கூட இருக்கிறார் உன் பக்க பலமாய் உன் பக்கத்திலே அவர் டிராவல் பண்றாரு அவருக்கு தெரியும் இப்பதான் நான் அதிகமான ப்ரொடெக்ஷனை என் பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கணும் இந்த பயத்தின் பாதை இந்த படபடப்பின் பாதை இந்த பதற்றத்தின் பாதை இந்த பரீட்சையின் பாதையில தான் என் பிள்ளை கூட நான் நெருக்கமா இருக்கணும்னு சொல்லி அந்த மெய்ப்பன் கூடவே இருப்பானா 
அதைதான் பக்தன் சொல்லுகிறான் நான் மரண ஈரலின் பள்ளத்தாக்கில் நடந்தாலும் நான் பொல்லாப்புக்கு பயப்படுவதில்லை என்ன அந்த பாதை என் பலவீனத்தின் பாதை நான் பயப்படுகிற பாதை நான் அங்கலாக்கிற பாதை நான் வேதனை அடைகிற பாதை நான் சோர்ந்து போகிற பாதை அந்த பாதையில் என் மேற்பன் என் பக்கத்து என்னோடு கூட இருக்கிறார் பலவீன பாதையில் உன் பலவீன பாதை என்பது தேவனுக்கு பலத்தை தருகிற ஒரு பாதை ரொம்ப பலவீனமா இருக்கா நிறைய கிருப கிடைக்கும் போது அர்த்தம் உங்களுடைய அதிகமான பலவீனத்தையே தேவன் தேர்வு செய்கிறார் எதற்காக தமது அதிகமான கிருபைகளை தருவதற்காக உங்கள் அதிகமான குறைகளையே தேவன் தேர்வு செய்கிறார் எதற்காக அதிகமான நிறைவுகளை தருவதற்காக குறைவுகள் சங்கடங்கள் பயங்கள் இதெல்லாம் வந்த உடனே நான் சொல்றேன் இன்னும் நீங்க ஐக்கியம் ஆகணும் அவரோட இன்னும் நெருங்கி வரணும் அவரோட நீ மாத்திரமல்ல மொத்த குடும்பத்தை அவரோட ஒட்டி விடுறதுக்கு எழும்பி பிரகாசிக்க கூடிய அளவுக்கு நீ வந்து விட்டேன் சொல்றேன் உன் பிள்ளையின் தனிமையில் தேவன் துணையாய் நிற்பார் நீ கொடுக்கிற படிப்பு உன் பிள்ளைக்கு தனிமையில் உதவுதோ இல்லையோ நீ கொடுக்கிற காசு பணம் உன் பிள்ளையின் தனிமையில் உதவுதோ இல்லையோ நீ காண்பித்து கொடுக்கிற கர்த்தாதி கர்த்தர் உன் பிள்ளைகளோடு கூட இருந்து டிராவல் பண்ணுவார் அவர்கள் தனிமையிலே நான் சொல்லுகிறேன் அன்பு தாய்மார்களே தகப்பன்மார்களே உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு எல்லாவற்றை பார்க்கலும் வேதத்தின் ஞானப்பாலை அதிகமாய் ஊட்டுங்கள் உங்கள் குழந்தைகளுக்கு விசுவாச பாதையில் அதிகமாய் வளர்வதற்கு போதித்து நடத்துங்கள் எல்லா பாதையும் கைவிடலாம் மெய்ப்பனின் பாதையில் ஒரு நாளும் மெய்ப்பன் கைவிட கைவிட்டதாக சரித்திரம் கிடையாது தெரியுமா அப்ப நீங்க தான் ட்ரைனப் பண்ணணும் நெருக்கம் வந்துருச்சா இன்னும் அவரோட ஒட்டிக்கோ அப்படி நீங்க வாடணும் அவங்களுக்கு வாழ கற்றுக் கொடுக்கணும் கற்றுக் கொடுத்தால் உன் தலைமுறை 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 தோறும் தேவனுடைய கிருபைகள் உன் சந்ததிகள் எல்லாம் அது வெளிப்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குன்னு பிள்ளைங்க சொன்னாங்கன்னா முட்டி போடுன்னு சொல்லணும் அப்படியா சொல்லும் வாடா செல்லும் பயிற்றுவியுங்கள் தேவ சமூக பழக்கங்களை சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறான் வேகமாய் வாசிங்கள் பார்க்கலாம் ஐம்பத்தி ஆறாம் சங்கீதம் முதலாம் வசனம் இரண்டாம் வசனம் மூன்றாம் வசனம் தேவனே எனக்கு இறங்கும் மனுஷன் என்னை விழுங்க பார்க்கிறான் நாள்தோறும் போர் செய்து என்னை ஒடுக்குகிறான் என் சத்ருங்கள் நாள்தோறும் என்னை விழுங்க பார்க்கிறார்கள் உன்னதமானவரே எனக்கு விரோதமாய் அகங்கரித்து போர் செய்கிறவர்கள் அநேகர் நான் பயப்படுகிற நாளில் உம்மை நம்புவேன் சத்துருக்கள் எழும்புகிறார்கள் போர் செய்கிறார்கள் போராட்டம் அதிகமா இருக்கிறது பயமா இருக்கு இப்ப அவர் சொல்றாரு இப்பதான் நான் கர்த்தரை அதிகமா நம்பணும் பிள்ளைகள் வந்து சொல்வாங்க பயமா இருக்குமா சத்துருக்கள் போராட்டம் அதிகமா இருக்கு சத்துருக்கள் போராட்டம் அதிகமா இருக்கா வா ரெண்டு கையில பாத்துருவோம் ரெண்டு கையில ஒரு கையை பாத்துருவோம் இப்பதான் நீ ஆண்டவர் மேல அதிக நம்பிக்கை வைக்க வேணும் காலேஜில் நிறைய பிரச்சனை பிள்ளைகள் வந்து சொல்லும் பள்ளிக்கூடத்தில் பிரச்சனை பிள்ளைகள் வந்து சொல்லும் அங்க பிரச்சனை இங்க பிரச்சனை ஆயிரம் சொல்லும் பிள்ளையை தெய்வ சமூகத்தில் முழங்கால் படிட்டு அப்பா மேல நம்பிக்கை ஊட்டக்கூடிய அளவுக்கு நீ பிள்ளையை பயிற்றுவித்துப்பா நெருக்கடிகள் பெருகுகிறது சத்துருக்கள் பெருகுகிறார்கள் போராட்டங்கள் பெருகிறது தனிமைகள் பெருகிறது பயம் வருகிறது அந்த நாள்ல நான் ஆண்டவர் விட்டு ஓடுற நாள் இல்லை அந்த நாள் தான் தேவனை நான் அதிகமாய் நம்புகிற நாட்கள் அந்த காலங்கள் தான் நான் ஆண்டவரை அதிகமாய் நோக்கி பார்க்கிற காலங்கள் இரண்டு குருந்திரின் புஸ்தகம் பனிரெண்டாம் அதிகாரத்திலே பவுல் சொல்லுகிறார் நான் ரொம்ப பெரிய பெரிய ஊழியங்களை செய்ய விரும்புறேன் ஆனா முடியல சில விஷயம் என்ன தடுக்குது குட்டுது என்ன மேற்கொள்ளுது குட்டுது முடியல பலவீனம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் ஓரம் போய் உட்கார இப்பதான் அதிகமா ஜிபிக்க ஆரம்பிக்கிறாரு இப்பதான் அதிகமா தேவனை நோக்கி பார்க்க ஆரம்பிக்கிறாரு இப்ப கர்த்தர் பதில் சொல்லுகிறார் உன் பலவீனத்திலே 
நீ என்னை தேடினபடினால் ஓ அதிகமான அந்த பலவீனத்துல மோசமான அந்த பலவீனத்துல என்னுடைய அதிகமான கிருபை வெளிப்படும் அவள் சொல்லுகிறார் பாருங்கள் இரண்டு குருந்தியர் பன்னிரண்டு பத்து வாசிங்க பார்க்கலாம் வாழ்க்கை நடத்த முடியல அவ்வளவு போராட்டம் இருக்கு சோர்ந்து போயிடுறேன் களைச்சி போயிடுறேன் ஆனா பலவீனமா இருக்கும் பொழுது நான் கர்த்தரை தேடுறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா ஆண்டவர் அப்பப்ப பட்டு 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 எனக்கு ஒரு உற்சாகத்தை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறாரு புது புது கிருவை எனக்கு அதிகமா கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறாரு ஆகவே நான் பலவீனமா இருக்கும் பொழுதே பலமுள்ளவனா இருக்கிறேன் கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் எனக்கு வரும் பலவீனங்களிலும் பலவீனங்களிலும் நிந்தைகளிலும் நிந்தைகளிலும் நெருக்கங்களிலும் நெருக்கங்களிலும் துன்பங்களிலும் துன்பங்களிலும் இடுக்கண்களிலும் இடுக்கண்களிலும் நான் பெரியப்படுகிறேன் ஏன்பா ஏன்னா அதுக்கு முந்தைய வசனத்தை வாசிங்க பாக்கலாம் உங்கள்ங்களிலே <laughs> 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 பலவீனம் அப்படின்னு சொல்றேன் சுகவீனம் சொல்றேன் முடியல ஏழாமே நான் நினைக்கும் பொழுது என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா நான் கர்த்தரை நான் நம்ப ஆரம்பிக்கிறேன் நான் கர்த்தரை இன்னும் அதிகமா ஸ்தோத்தரிக்க ஆரம்பிக்கிறேன் நான் கர்த்தரை இன்னும் இன்னும் அதிகமா தேட ஆரம்பிக்கிறேன் என்ன நடக்குதான் தேவனுடைய பவர் அபார ஆற்றல் சக்தி வல்லமை என்மேல் வந்து இறங்க ஆரம்பிக்கிறது உங்க மேல வந்து அது தங்கி இருக்கும் பாருங்க தேவனுடைய பவர் தேவனுடைய வல்லமை என்ன பண்ணும்னா உங்க மேல ஒரு நோக்கத்தை வச்சிருக்காருல்ல உங்களை கண்மலையின் மேல உயர்த்தணும்னு உங்க மேல ஒரு அபிஷேகத்தை வச்சிருக்கிறாருல உங்களை பயன்படுத்தணும்னு உங்க மேல ஒரு திட்டத்தை வச்சிருக்கிறாருல இப்ப இருக்கிறத விட ஆயிரம் மடங்கு நீங்க ஆசீர்வாதமா இருக்கணும்னு உங்க மேல ஒரு பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதத்தை வச்சிருக்கிறாருல நீங்கள் வர வர விருத்தி அடைந்து மிகவும் பெரியவான ஆக வேண்டும் என்று சொல்லி அந்த நோக்கங்களை அற்புதமான ரதகத்துல உங்க வாழ்வில் அவர் நிறைவேற்றுவார் அப்ப இடுக்கண் துன்பம் நெருக்கம் வருதுனால இவர் அதற்காக சந்தோஷப்படுறாராம் ஏன்னா இந்த சூழ்நிலையில நான் உடைஞ்சு போகிறது இல்ல கத்தரை உறுதியா நான் நம்புறதுனால தேவனுடைய பலன் என் மேல் தங்க ஆரம்பிக்கிறது அந்த பலனை நான் அனுபவிக்க ஆரம்பிக்கிறேன் என் வாழ்வில் நான் வெற்றி காண ஆரம்பிக்கிறேன் நான் சொல்றேன் இந்த மாதம் நீங்கள் பலப்படுத்தப்படுகிற மாதம் அதிகமான பலனை நீங்கள் காண்பீர்கள் பெறுவீர்கள் அனுபவிப்பீர்கள் தேவன் ஏராளமான பலத்தை உங்களுக்கு போதுமானதற்கும் அதிகமாய் தந்து பலப்படுத்துவார் பலவீனம் வந்துருச்சு என்ன பண்ணலாம் பலவீனம் வந்துருச்சுன்னா பலம் உள்ளவரை நோக்கி பார்க்க வேண்டியதான் முடிஞ்சு போச்சு இன்னும் நான் நோக்கி பார்க்க போறேன் இன்னும் நான் நெருங்கி சேர போறேன் இன்னும் இந்த உலக சூழ்நிலைகளை நான் மறந்து உயர்ந்த தேவனுடைய பிரசனத்தை நான் அனுபவிக்க போறேன்னு சொன்னீங்கன்னா எப்படி பவுனுடைய பலவீனத்துல தேவனுடைய பலன் அதிகமாய் வெளிப்பட்டதோ உங்களுடைய எல்லா பலவீனங்களிலும் தேவனுடைய பலன் அதிகமாய் வெளிப்படும் மனிதர்களிடத்திலே உங்கள் பலவீனங்களை சொல்லி அந்த நேரத்துக்கு நீங்க கண்ணீர் விடும் பொழுது நாலு வார்த்தை ஆறுதலா உங்க சொல்லும் பொழுது அந்த நேரத்துக்கு உங்களுக்கு ஒரு ஆறுதலை கொடுக்கும் அதுக்கப்புறம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்க பலவீனத்தை எல்லாம் லிஸ்ட் எடுத்து வச்சுப்பான் இப்போ சொல்ல மாட்டாங்க ஒரு காலம் ஒரு நேரம் வரும்போது சொல்லி காட்டுவான் ஆனா நான் சொல்லட்டுமா இந்த அப்பாவுக்கு முன்னாடி ஒளிவு மறைவு மாஸ்கே இல்லாம ஓபன் ஆட்டடா வாங்க உன் பலவீனத்தை அறிந்து உன்னை அழைத்த ஒரு ஆண்டவர் உன்னை பலத்தால் இடைக்கட்ட அவர் எப்பவுமே ஆயத்தம் உள்ளவராய் இருக்கிறார் உங்கள் பலவீனங்கள் எல்லாம் பலனாய் மாறும் கர்த்தர் தமது ஜனத்திற்கு பலத்தை கொடுப்பார் பலத்தை கொடுத்து சமாதானத்தை அருளுவார் சமாதானத்தை அருளி அவர்களை ஆசீர்வதிப்பார் ரெண்டு கைகளை தட்டி தேவாதி தேவனை மகிமப்படுத்துங்க பார்க்கலாம் பலப்படுத்துகிற ஒரு தேவன் நம் பட்சத்தில் இருக்கிறார் நீங்க உழைக்க பலன் தருவார் நீங்க சம்பாதிக்க பலன் தருவார் நீங்கள் படிக்க பலன் தருவார் நீங்கள் வெற்றிக்கான பலன் தருவார் சோதனைகளை மேற்கொள்ள பலன் தருவார் திட்டங்களை நிறைவேற்ற பலன் தருவார் காரியங்களை நிறைவேற்றி முடிப்பதற்கான பலத்தை தருவார் எல்லாவற்றையும் செய்து முடிப்பதற்கான பலத்தை கர்த்தாதி கர்த்தர் தருவார் நான் சொல்ற அந்த கர்த்தர் அந்த கர்த்தர் அந்த கர்த்தர் 
இன்னும் அதிகமா பயம் மாறி இருக்கா இப்பதான் நம்ம ரொம்ப நம்பணும் பலவீனமாக இருக்கா இப்பதான் நம்ம ரொம்ப அதிகமா எஃபர்ட் எடுக்கணும் அவரை சார்ந்து கொள்ற விஷயத்துல எடுத்தா என்ன நடக்கும் பக்க பலமா இருந்து அந்த பலவீனத்திலே அவருடைய பலனை அவர் பூர்ணமாய் தந்து நம்மை ஆசீர்வதிக்கிறார் 